హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆస్క్ తెలుగుబడి ద్వారా కొంతమంది కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు వాటికి ఈ వీడియోలో సమాధానం తెలుసుకుందాం పక్షులు గుంపులుగా ఎగురుతున్నప్పుడు వి షేప్లు ఎందుకు ఎగురుతుంటాయి మనకు మనమే ఎందుకు కితకితలు పెట్టుకోలేము సూర్య కుటుంబంలోని గ్రహాల నుండి ఫ్లూటోని ఎందుకు తొలగించారు మనం నడుస్తున్నప్పుడు చేతులు ఎందుకు ఊపుతాం భూమి తన చుట్టూ తను చాలా వేగంగా తిరుగుతుంది కదా కానీ మనకి ఎందుకు ఆ వేగం తెలవడం లేదు ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఈ వీడియోలో సమాధానం తెలుసుకుందాం పక్షులు గుంపులుగా ఎగురుతున్నప్పుడు వి షేప్లో ఎందుకు ఎగురుతుంటాయి పక్షులు ఇలా వి షేప్లో ఎగురుతూ ఉండడం మనం అందరం ఏదో ఒక సమయంలో చూసే ఉంటాం కానీ అవి ఎలా ఎందుకు ఎగురుతున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇలా వి షేప్లో ఎగరడం వల్ల అవి తక్కువ ఎనర్జీతో ఎక్కువ దూరం పాటు ఎగరగలవు అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ వి షేప్లో ముందు ఉన్న పక్షి రెక్కల కిందకి ఊపినప్పుడు గాలిని రెక్కల కిందకి తోస్తుంది దాంతో దాని రెక్కల కింద ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది అలాగే రెక్కల పైన తక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే గాలి ఎక్కువ ప్రెషర్ నుండి తక్కువ ప్రెషర్ ఉన్న ప్రదేశానికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అలా రెక్కల పక్క నుండి క్రింద ఉన్న గాలి పైకి చేరుకునే క్రమంలో రౌండ్గా తిరుగుతూ ఒక చిన్న సుడిగుండ లాంటిది ఏర్పడుతుంది ఈ గాలి సుడులు తిరుగుతూ కిందకు వెళ్ళినప్పుడు డౌన్ వాష్ అనే జోన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అలాగే పైకి వెళ్ళినప్పుడు అప్ వాష్ అనే జోన్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ వెనకాల ఉండే పక్షి ముందు వెళ్ళిన పక్షి క్రియేట్ చేసిన అప్ వాష్ జోన్లో ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అప్పుడు ఈ అప్ వాష్ వెనకాల ఉన్న పక్షిని కొంచెం పైకి లిఫ్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ వెనకాల ఉన్న పక్షి ముందు ఉన్న పక్షి అంత కష్టపడిన అవసరం లేదు ఆ విధంగా ఈ అప్ వాష్ కారణంగా వెనకాల పక్షి కొంచెం తక్కువ ఎనర్జీతో ఎగరగలుగుతుంది అలాగే వాటి వెనకాల ఉన్న పక్షులు కూడా వాటి ముందు ఉన్న పక్షి వల్ల క్రియేట్ అయిన అప్ వాష్లో ఎగురుతూ ఉంటాయి అయితే ఎప్పుడూ కూడా ముందు స్థానంలో ఒకే పక్షి ఉండదు కొంత దూరం ఎగిరిన తర్వాత ఈ పక్షులు తమ తమ ప్లేస్లు మార్చుకుంటూ ఉంటాయి అలా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క పక్షి మొదటి స్థానంలోకి వస్తుంది రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో ఫ్రెంచ్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్లో కొన్ని పక్షులకు హార్ట్ రేట్ మానిటర్స్ని కనెక్ట్ చేసి వాటిని ట్రాక్ చేశారు ఈ ప్రయోగంలో తెలిసింది ఏమిటంటే ఈ వి షేప్లో ముందు ఉన్న వాటికన్నా వెనకాల ఉండే పక్షుల గుండె తక్కువగా కొట్టుకుంటుంది అలాగే ముందున్న పక్షుల కన్నా వెనకాల ఉన్న పక్షులు తక్కువగా రెక్కలు ఊపుతున్నాయి ఈ విధంగా వి షేప్లో ఎగరడం వలన అవి పదకొండు నుంచి పద్నాలుగు శాతం ఎనర్జీని సేవ్ చేస్తున్నాయట అందుకే కొన్ని పక్షులు ఈ విధంగా వి షేప్లో ఎగురుతూ కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించగలుగుతున్నాయి మనకు మనమే ఎందుకు కితకితలు పెట్టుకోలేము ముందుగా కితకితలు ఎందుకు వస్తాయంటే దీనికి మన బ్రెయిన్లో రెండు భాగాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి సొమాటో సెన్సరీ కార్టెక్స్ ఇది మన చర్మానికి ఏదైనా తగిలినా లేదా ఎవరైనా తాకినా ఏ ప్రదేశంలో ఆ స్పర్శ కలిగింది ఎంత ప్రజలతో టచ్ అయింది అనే దానిని విశ్లేషిస్తుంది రెండవది యాంటీరియర్ సింగిలేట్ కార్టెక్స్ ఈ భాగం మనకు కితకితలు కలిగిన భావన కలిగేలా చేస్తుంది ఎవరైనా కితకితలు పెట్టినప్పుడు ఈ రెండూ కలిసి ఒకేసారి యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల మనకు కితకితలు కలిగిన భావన కలుగుతుంది కానీ కొంతమందికి కితకితలు ఉండవు కారణం వేళ్లలో చర్మంలో స్పర్శను గుర్తించే టచ్ రిసెప్టర్స్ అనేవి కొంచెం తక్కువగా ఉండడమే అంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు అలాగే మన వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ మనలో సంవత్సరానికి వన్ పర్సెంట్ చొప్పున ఈ టచ్ రిసెప్టర్స్ అనేవి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అందుకే వయసు పెరిగే కొద్దీ కితకితలు కూడా మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోతాయి సరే మనకు మనం ఎందుకు కితకితలు పెట్టుకోలేము ఇప్పుడు చూద్దాం మన మెదడులో శరబెల్లం అనే ఒక పార్ట్ ఉంటుంది మన శరీరంలో ప్రతి భాగం కదలికను ఇదే కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే మన శరీరంలో ఏ భాగం కదలాలన్నా ఇదే సిగ్నల్ పంపాలి కాబట్టి ఒకవేళ మీకు మీరే కితకితలు పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ప్రతి కదలిక ఈ శరబెల్లంకు తెలుసు కాబట్టి మీరు కావాలని చేస్తున్న ఈ కదలికను ముందే గుర్తించి మీరు కితకితలు పెట్టబోయే ప్రాంతాన్ని ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసి ఉంచుతుంది ఇంకా చెప్పాలంటే మీరు ఏ చేత్తో ఎక్కడ కితకితలు పెట్టాలో చెప్పేది కూడా ఇదే ఇలా అంతా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టే జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ శరబెల్లం సొమాటో సెన్సరీ కార్టెక్స్ మరియు యాంటీరియర్ సింగ్యులేట్ కార్టెక్స్ అని రెస్పాండ్ అవ్వకుండా చేస్తుంది అందుకే మనకు మనమే కితకితలు పెట్టుకోలేము మనం చిన్నతనంలో ఒకప్పటి వరకు సూర్య కుటుంబంలో తొమ్మిది గ్రహాలు ఉండేవని చదువుకున్నాం కానీ కొంతకాలం తర్వాత ఆ తొమ్మిది గ్రహాల్లో చివరిది చిన్నది అయినటువంటి ఫ్లూటోని గ్రహం కాదని శాస్త్రవేత్తలు గ్రహాల జాబితా నుండి ఫ్లూటోను తొలగించారు అసలు ఫ్లూటో ఏ తప్పు చేసిందని దానికి అంత పనిష్మెంట్ వేశారో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రోనామికల్ యూనియన్ ప్రకారం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని గ్రహంగా పరిగణించాలంటే అది మూడు క్వాలిటీస్ని కలిగి ఉండాలి ఒకటి అది ఒక ఆర్బిట్లో సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండాలి
దాని కక్షలో ఉన్న అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కంటే పెద్దగా ఉండి ఎక్కువ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కలిగి దాని పక్కన ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్లియర్ చేయగలగాలి ఈ మూడో పాయింట్ని కొంచెం క్లియర్ గా చూద్దాం ఒక గ్రహం అనేది ఆర్బిట్ లో తిరుగుతున్నప్పుడు అదే ఆర్బిట్ లో రాళ్లతో ఏర్పడిన చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ గ్రహానికి ఉన్న గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కారణంగా ఈ చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఈ గ్రహంలో కలిసిపోవాలి లేదా ఈ గ్రహానికి ఉపగ్రహాలుగా మారిపోవాలి అంటే చంద్రుడు మన భూమికి ఎలా ఉపగ్రహంగా మారాడో అలా లేదా ఆ ఆర్బిట్ నుండి బయటకు గెంటి వేయబడాలి కానీ ప్లూటో ఉంటున్న ఆర్బిట్కి దగ్గరలో దాదాపుగా ప్లూటో సైజులో డెబ్బై వేలకు పైగా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండొచ్చట అంతేకాదు ఆ ఆర్బిట్లో రెండు వేల ఐదులో ఫ్లూటో కన్నా ఎరిస్ అనే మరొక పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ని కనుక్కున్నారు ఇక్కడ మూడో పాయింట్ చూసినట్లయితే దాని కక్షలో ఉన్న అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కంటే పెద్దగా ఉండి ఎక్కువ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కలిగి దాని పక్కనున్న ఆబ్జెక్ట్స్ని క్లియర్ చేయగలగాలి మొదటి రెండిటికి ఓకే కానీ మూడవ రూల్కి ఫ్లూటో సరిపోలేదు అందుకే రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రోనామికల్ యూనియన్ ఫ్లూటోని సౌర కుటుంబంలోని గ్రహాల జాబితా నుండి తొలగించింది ఇలా ఆ మూడు పాయింట్లలో కేవలం మొదటి రెండింటినే సాటిస్ఫై చేసిన వాటిని శాస్త్రవేత్తలు డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్స్ అని సెపరేట్ కేటగిరీలో పెట్టారు అంటే మరకుచ్చు గ్రహం అని అర్థం ఇలాంటివి ఫ్లూటో కాకుండా మరొక నాలుగు డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్లు మన సూర్య కుటుంబంలో ఉన్నాయి అలాగే సూర్య కుటుంబంలోని గ్రహాలకు సంబంధించిన కక్షలన్నీ ఒకలా ఉంటే ఫ్లూటోకి సంబంధించిన కక్ష మాత్రం పదిహేడు డిగ్రీల వంపుతూ ఉంటుంది అంతేకాదు ఒక్కొక్కసారి ఈ ఫ్లూటో నెప్ట్యూన్ ఆర్బిట్లోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది మన భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి ఒక సంవత్సరం పడుతుంది కదా అదే ఫ్లూటో సూర్యుని చుట్టూ ఒకసారి తిరిగి రావడానికి రెండు వందల నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పడుతుంది అంటే ఫ్లూటోని మనం గుర్తించినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు సూర్యుడి చుట్టూ ఒక్క రౌండ్ కూడా వేయలేదు ఈ విధంగా ఫ్లూటో పైన చెప్పిన రూల్స్కి సరిపడలేదని దానిని ఒక గ్రహంగా కన్సిడర్ చేయడం మానేశారు మనం నడిచేటప్పుడు చేతులు ఎందుకు ఊపుతాం మనం నడుస్తున్నప్పుడు కావాలని మన చేతి లోపము అవి ఆటోమేటిక్గా ఊగుతూ ఉంటాయి దీనికి కారణం ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిచిగాన్లోని శాస్త్రవేత్తలు కొంతమంది మీద ప్రయోగం చేశారు కొంతమందిని నడిచేటప్పుడు చేతులు ఒప్పుకుండా నడవమన్నారు మరి కొంతమందిని ఏ కాలు ముందుకు వేస్తే ఆ చెయ్యి ముందుకు వచ్చేలా ఊపుతూ నడవమన్నారు ఇంకొంతమందిని నార్మల్గా నడవమన్నారు ఈ టెస్ట్లో తెలిసింది ఏమిటంటే నార్మల్గా కాకుండా చేతులు ఒప్పకుండా నడిచిన వాళ్ళలో పన్నెండు శాతం ఎక్కువ ఎనర్జీ ఖర్చు అయిందట అలాగే కాళ్లతో చేతులు సింక్ అయ్యేలా అంటే ఏ కాలు ముందుకు వేస్తే ఆ చెయ్యి ముందుకు వచ్చేలా నడిచిన వాళ్ళలో ఇరవై ఆరు శాతం ఎక్కువ ఎనర్జీ ఖర్చు అయిందట అంటే ఇప్పుడు మనం నడుస్తున్నదే అన్నిటికన్నా తక్కువ ఎనర్జీతో నడవగలిగిన పద్ధతి అంతేకాదు స్టేబుల్గా బ్యాలెన్స్డ్గా నడవడానికి కూడా ఈ పద్ధతే బాగా అనుకూలమైంది మనం కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి మన శరీరం పరిణామం చెందుతున్న క్రమంలోనే మన శరీరానికి ఈ విధంగా నడవడం అలవాటుగా మారింది అందుకే మనం నడిచేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా చేతులు ఊపుతూ ఉంటాం భూమి తన చుట్టూ తను చాలా వేగంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా కానీ మనకి ఎందుకు ఆ వేగం తెలవడం లేదు ఎందుకు ఆ స్పీడ్ మనం ఫీల్ అవ్వడం లేదు భూమి తన చుట్టూ తను అత్యంత వేగంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎంత వేగంతో తెలుసా భూమధ్య రేఖ వద్ద దాని వేగం సుమారుగా గంటకి పదహారు వందల డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఎంత వేగంతో తిరుగుతున్నా కూడా మనకు ఎందుకు ఈ వేగం తెలియకుండా ఎంత ప్రశాంతంగా ఉన్నాం కారణం ఏమిటో చూద్దాం ఉదాహరణకి మనం గంటకి అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక బస్సులో కూర్చున్నాం అనుకుందాం బస్సు అంత వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నప్పటికీ మనం ఆ వేగాన్ని ఫీల్ అవ్వం జస్ట్ మనం సింపుల్గా కూర్చున్నట్టు అనిపిస్తుంది అంతే కారణం ఆ బస్సుతో పాటు బస్సులోని సీట్లు ఐరన్ బార్లు మిగిలిన ప్రయాణికులు లగేజీ ఇలా ఆ బస్సులోని మొత్తం అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా బస్సుతో పాటుగా గంటకి అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నాయి అలాగే ఇప్పుడు మన భూమి గురించి మాట్లాడుకుందాం మన భూమికి ఉన్న ఆకర్షణ శక్తి వల్ల ఈ భూమి మీద ఉన్న భవనాలు చెట్లు వాహనాలు మనుషులు ఈ గాలి ఇలా మొత్తం అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల ఈ భూమికి అటాచ్ అయిపోయి ఉంటాయి భూమితో పాటుగా ఈ అట్మాస్ఫియర్ అలాగే దానిలో ఉన్న మనం కూడా ఒకే వేగంతో కలిసి తిరుగుతూ ఉండడం వల్ల మనకు భూమి తిరుగుతున్న వేగం తెలియడం లేదు అలాగే మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే భూమి ఎప్పుడూ కూడా సేమ్ స్పీడ్తో తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో తిరగడం వల్ల ఆ స్పీడ్ తెలియదు మళ్ళీ బస్సులోని ఎగ్జాంపుల్కి వద్దాం మనం గంటకి అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తున్న బస్సులో ఉన్నాం అనుకుందాం అలా బస్సు సేమ్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నంత వరకు మనకేమీ తెలియదు కానీ ఒక్కసారిగా బస్సు డ్రైవర్ సడన్గా బ్రేక్ వేశాడు అనుకుందాం అప్పుడు బస్సులో ఉన్న వాళ్ళందరూ ముందుకు వాలిపోతారు
అలాగే భూమి ఎప్పుడూ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఒకే స్పీడ్ తో తిరుగుతూ ఉండడం వల్ల మనకు ఆ వేగం తెలవడం లేదు అదే భూమి తిరుగుతున్న వేగం సడన్ గా కొంచెం తగ్గినా లేక పెరిగినా లేక భూమి తిరగడం సడన్ గా ఆగిపోయినా అప్పుడు మనకు ఆ వేగం తెలుస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడింది అనుకుంటున్నాను ఇలాగే మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ని మిస్ కాకుండా చూడడానికి తెలుగుబడి యూట్యూబ్ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే తెలుగులో మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి తెలుగుబడి డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ ని చెక్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు తెలుగుబడి నుండి అప్డేట్స్ ని పొందడానికి ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ టెలిగ్రామ్ లో తెలుగుబడిని ఫాలో అవ్వండి వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రావడానికి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర